Ali Kara Hasanoğlu. Sevinin gençler, gri listeden çıktık. Ama başlığa bakmayın, ortada sevinilecek bir şey yok. Öyle diyor soldan çarklı emperyalizmin ülkemizdeki uşakları. Mesela ekonomist ünvanıyla demeç veren Mustafa Sönmez diyor ki, e, gri listeye alınan ülkeleri yabancı yatırımcılar bir kere otomatikman üstünü çiziyorlar, yatırım yapacaklarsa yapmıyorlar. Şimdi gri listeden çıkarılınca böyle bir bahane ortadan kalkıyor ama e, bu demek değil ki bundan sonra yabancı sermaye ve sıcak para akışı söz konusu olacak. Devam ediyor Sönmez. E, artı olarak herkes biliyor ki bu ülkede yargı, yasama, büyük ölçüde sarayın denetiminde bunlar da yabancı yatırımcılar tarafından değerlendirilme konusu bağımsız bir yargı olmadıkça kolay kolay kalkıp gelmiyor. Sanırsınız ki Türkiye'ye gelen yabancı şirketler Türk yargısından şikayetçi olup patır patır ahime gitmişler, davalar kazanmışlar. Yok böyle bir şey. Türkiye'deki hukuktan, yargı bağımsızlığından şikayetçi uluslararası bir tane şirket yok. FETÖ'cüler bazı şirketlerini dandik yabancı şirketlere sattılar. Onlar da boylarının ölçüsünü aldılar. Bugün Cem Uzan'dan başlayın. FETÖ'cü şirketlere kadar Türkiye'deki yargıda hakkım yendi diyen ciddi bir tane uluslararası arenada aleyhimize verilmiş karar yok. Neyi kastediyor Sönmez? Şimdilik FETÖ'cü generalleri yüzleri tutup haksız yere cezaevinde diyemiyorlar ama Gezi isyanında cezaevine konulan Osman Kavala'yı kastediyorlar. O davada da yanlış bir şey yok ama uluslararası şirketleri ilgilendiren bir olumsuzluk yok ama tam aksine Türkiye'de sokak hareketleriyle hükümet değişmez. Türkiye'deki sisteme güvenmeliyiz mesajı tüm dünyaya verilmiş oluyor ama velev ki Kavala dosyasında bir yanlışlık var. 85 milyonluk Türkiye'de tek mahkemede davası olan Kavala mı? Yoksa Kavala üzerinden seçilmişlere sopa mı sallanmak isteniyor? Mustafa Sönmez, bilimsel ünvanı olmayan bir ekonomist. Bir de profesör ünvanıyla Başkent Üniversitesi'nde halen ekonomi okutan Şenol Babuşçu var. O da diyor ki, e, bu durum artık Türkiye'ye yabancı sermaye akacak, büyük bir yatırım gelecek anlamına gelmiyor, bu karar Türkiye'ye tamamıyla pozitif olmayacak. İçimizdeki emperyalizmin uzantıları böyle karamsar tablolar çizerler de, elin Amerikası tabii ki Türkiye'yi gri listeye de alır, kara listeye de alır. Diyeceksiniz ki, neymiş gri liste, niye girmişiz, şimdi niye çıkmışız? G7 ülkelerinin kurduğu bir yapı, kara paranın aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadelede uluslararası standartları belirleyici bir kuruluş. E, Türkiye'nin bu faaliyet alanındaki fiillerle ne ilgisi var ki 2021 yılında gri listeye alınmış? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan haykırdığında, Dış güçler dediğinde içimizdeki uşaklar ne dış güçleri kardeşim üretimin yoksa halin budur diyorlardı. Şimdi saçlar döküldü çıktı gerçek ortaya. Sıkı durun tarihsel süreci de aktarayım ki çakallığın boyutunu daha iyi göresiniz. Bu yapı birçok ülkeyi olduğu gibi Türkiye'yi de değişik tarihlerde incelemeye tabi tutuyor. Uyuşturucu kaçakçılığının seri cinayetlere sebep olduğu, terör örgütü PKK'nın en büyük gelirleri arasında olduğu 1994 ve 98 başlangıç tarihli incelemelerde aslansın Türkiye, çok iyi gidiyorsun diyen bu yapı, hatta 50 milyar doların batırılmış gibi gösterilip birkaç CHP'li aileye aktarıldığı 2001 yılında dahi gri listeye falan gerek yok, Türkiye kara parayla mücadelede çok iyi diyen bu yapı, Tarihe dikkat edin, tam da Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişle birlikte Türkiye için dördüncü değerlendirmesine 2018'de başlamış ve 2019'da tamamlamış. Söz konusu karşılıklı değerlendirme raporu ve sonrasında hazırlanan izleme dönemi sonucunda da bileti Ekim 2021'de kesmiş, artırılmış izlemeye tabi ülkelerin yer aldığı gri listeye dahil etmiş. Şimdi söyler misiniz Erdoğan yanlış mı söylemiş dış güçler dediğinde 50 milyar doların devletin kasasından çalındığı dönemde dahi terör örgütünün uyuşturucu parasıyla devletin askerine kurşun sıktığı dönemde dahi gri listeye alınmayan Türkiye 
Ne olmuşsa 2018'de başlayan süreçle 2021'de yani tam da Biden'ın 2020 yılı ortasında bence yapmamız gereken ona yani Erdoğan'a karşı farklı bir yaklaşım izlemek muhalefetin liderlerini desteklediğimizi açık şekilde belirtmeliyiz. Geçmişte yaptığım gibi onlarla doğrudan iletişimde olup hala var olan unsurlarını destekleyip onları Erdoğan'ı mağlup etmeleri için cesaretlendirebiliriz dedikten ve Amerika seçimlerini kazandıktan sonra 2021'de gri listeye giriyoruz. Hemen akabinde solcusuyla, sağcısıyla, dindarıyla, ateistiyle, AK Partilisiyle, CHP'lisiyle, MHP'lisiyle, SP'lisiyle, HDP'lisi ile BBP'lisiyle. Tüm Türkiye ayağa kalkıp boyun eğmeyeceğiz. Siz önce Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurmak için binlerce tır silahı terör örgütlerine aktaran Amerika'yı gri listeye alın. Hatta kara listeye alın. Sonra terör örgütlerinin en büyük zararını gören Türkiye hakkında inceleme yapın demedi diyemedi. O tarihte kitle imha silahlarını üreten Amerika'sıyla diğer G7 ülkeleriyle bizzat bu yapının kurucuları nükleer silah kimde var? En başta Amerika'da var. Amerika'yı gri listeye alın demedik diyemedik. Sonrasında bugün geldiğimiz noktada ise Amerika Uluslararası Adalet Divanı'nın bile soykırım var diyerek tedbir kararı verdiği İsrail'in saldırılarında kullanılmak üzere silahları terör devletine aktarıyor. Kimse Amerika'yı gri listeye almamız gerekir demiyor diyemiyor. Almanya'nın İsrail'e verdiği silahlarla Gazze'de çocuk katliamları yapılıyor. Bu konuda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde soruşturmalar açılıyor. Kimse Almanya'yı gri listeye almanız gerekir demiyor diyemiyor. Gazze'de hastaneler bombalanıyor. En tehlikeli bombalar kullanılıyor. Küvözdeki bebekler öldürülüyor. Kimse kitle imha silahları kullanılıyor. Soykırım işleniyor. Bebekler öldürülüyor diyemiyor demiyor. Ama Türkiye'yi gri listeye alıp yatırımcıların gelmesini engellemeye çalışıyorlar. Ne yazıktır ki oyunlarını bozup çıktığımızda ise kendi içimizdeki uşaklar her şey bitmedi diyerek emperyaller adına sopa sallamaya devam ediyorlar. Ali Kara Hasanoğlu Yeni Akit Haşmet Babaoğlu Yetecek mi? Biden'ın korkunç performansı diyor Anglo-Sakson medyası. Bir hafta kampa çektikleri adamın birden toparlanıp herkesi aldatabileceğini hayal ediyorlarmış demek ki. Asıl rezil olan varsa Biden değil doğrudan bu medyadır. New York Times bile panikteymiş. CNN'de gidip yarıştan çekilmesi için Biden'a yalvaralım ifadeleri kullanılmaya başlanmış. Ben de şunu merak ediyorum. Niye TV tartışmasından çok daha önce paniğe kapılıp Biden'a çıkışı göstermediniz? Bütün dünyanın gördüğünü siz niye görmüyormuş gibi yaptınız? Bu medyayı yönetenler bu kadar salak olmayacaklarına göre demek ki sahtekarlar ve fena bir iş döndürüyorlar. Trump ve Biden, dünyanın hegemonik gücünü yönetecek adamlara bakın. Demek ki neymiş? Adını koyun artık. Bunlar vitrinde kitleleri oyalayan aktörler. Amerikan demokrasisi artık apaçık bir sahne oyunu. 2018'den beri sistem tıkandı. Böyle durumlarda bir büyük yeniden paylaşım savaşı çıkartılır diye yazıp duruyordum. 1918 ve 1945'in hesaplarının kapanmadığını vurguluyordum. Neoliberalizmin enkazı patırtısız kaldırılamaz diyordum. Abarttığımı düşünüyorlardı. Bazıları burun kıvırıyordu. Oysa devletler harıl harıl bu ihtimale hazırlanıyordu. İşe bakın ki son bir ay içinde 3. Dünya Savaşı geliyor demeyen siyasetçi kalmadı. Şimdi yeni soru şu olmalı. Savaş mı geliyor yoksa krizi bir dünya savaşı atmosferi yaratarak çözmeyi mi planlıyorlar? Savaşın ateşi yerine sıcaklığı bu kadarı yetecek mi? Hocam ülkenin her yanını liyakatsizlik sardı değil mi diyor. Bu klişeyi değiş tokuş ederek anlaşabileceğimizden öyle emin ki. Geçelim bunları diyorum, bozuluyor. Sonra uzun uzun kendini ve yaptığı işi anlatıyor. Sonuç, liyakatsiz. Bunu ona hissettirmek istemezdim ama hak etti. Uzaktan bak, güzel, öyle güzel. Yakından bak, iyi, öyle iyi. Turizm ülkelerinde halkın turizme ve turistlere karşı tepkisi büyüyor. Turizmin yumuşak sömürgeciliği andırması, ekmeğinin her kırıntısını turistlerden yiyen Venedik gibi şehirlerde yaşayanları bile artık sinirlendiriyor.
Neyse ki tarihsel olarak 152 yüzyıllık bir hikayenin sonuna gelmek üzereyiz. 10 yıl içinde bütün dünyada turizmin sınırlandırılacağını düşünüyorum. Haşmet Babaoğlu Sabah